வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷினில் வந்து இந்த மாதிரி தைக்கும் போது நூலில் வந்து லூப் விழுகாமல் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து எப்படி கரெக்டாக செட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷின் வந்து பேசிக்காக எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐ கார்டில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரெட் டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து தைக்கும் போது மேலே வந்து மிஷினில் மேலே வந்து நூல் கண்டலேருந்து ஒரு நூல் வரும் அதுக்கப்புறம் கீழே பாபின்லேருந்து ஒரு நூல் வரும் ரெண்டு நூலும் சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து ஒரு தையல் வந்து வரும் இந்த ரெண்டு த்ரெட்டோட அந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டான அளவு இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தையல் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் சுருக்கம் இல்லாமல் வரும் அப்படி இல்லைனா லூப் இல்லாமல் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க நூல் வந்து இன்னொரு பக்கம் தெரியாம அந்த மாதிரிலாம் வரும் இப்போ வந்து மிஷினில் மேலே நூல் கண்டுலேருந்து வர்ற அந்த அப்பர் த்ரெட்டு வந்து மேலேருந்து வர்ற அந்த அப்பர் த்ரெட் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு துணியோட கெட்ட பக்கம் கீழே வந்து பாபின் நூல் வரும்ல அந்த சைடு வந்து மேல் பக்க நூல் வந்து வெளியில தெரியும் மேலேருந்து வர்ற அந்த த்ரெட்டோட டென்ஷன் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா கீழே பாபின்லேருந்து நம்ம போட்டிருக்க அந்த நூல் வந்து மேல் பக்கம் வந்து நமக்கு தெரியும் அதாவது துணியோட நல்ல பக்கம் வந்து நமக்கு மேலே தெரியும் நமக்கு த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா பாபின் நூல் மேலையும் தெரியாது மேல் பக்க நூல் வந்து கீழே துணியோட கெட்ட பக்கமும் தெரியாது கரெக்டான அளவில் இருக்கும் அது எப்படி பண்றதுன்றது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பர் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது அப்படின்றது பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு மேல வந்து நூல் கண்டுலேருந்து வர்ற அந்த நூல் வந்து ரொம்ப டைட்டாக அந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பாபின் த்ரெட் வந்து மேல துணியோட நல்ல பக்கம் தெரியும் இதே இது வந்து நம்ம அந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து ரொம்ப வந்து லூஸாக வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து துணியோட கெட்ட பக்கம் வந்து மேல மேல நம்ம என்ன கலர் நூல் வந்து தச்சிருக்கோமோ அது வந்து கெட்ட பக்கம் வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி இப்ப இது வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலரா இருக்கிறதுனால தெரியுது சேம் கலர் நூல் யூஸ் பண்ணோம்னால நமக்கு இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே வரும் இந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கு கரெக்டா த்ரெட் டென்ஷன் செட் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஈவனா வந்து ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே வரும் இப்ப இந்த ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்க இதுதான் வந்து த்ரெட் டென்ஷன் டயல் நூல் கண்டுல இருந்து வர்ற அந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த டயல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கு இது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் த்ரெட் டென்ஷனோட அளவு வந்து நான் மூணுல வச்சு வந்து தைக்கிறேன் நார்மலா நீங்க ஸ்டிச் பண்றதுக்கு வந்து ரெண்டுல இருந்து நாலு வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அப்பர் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் நான் மிஷின்ல வந்து நூல் எல்லாமே கோர்த்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல நூல் வந்து வேற கலர் எடுத்திருக்கேன் கீழே பாபின்ல வேற கலர் எடுத்திருக்கேன் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அது வீடியோல கிளியரா தெரியும் அடுத்து வந்து நான் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து போட போறேன் அதுக்காக வந்து பேட்டர்ன் செலக்டர்ல வந்து சி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் லென்த் ஸ்டிச் வித் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சு தைக்கலாம் இது வந்து நான் நார்மலான த்ரெட் டென்ஷன் அளவுல வச்சு ஒரு ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பாபின் த்ரெட் வந்து மேல் பக்கமா தெரியாது இந்த மேல இருக்க இந்த த்ரெட் வந்து பாபின் சைடு அதாவது துணியோட ராங் சைடு வந்து நமக்கு தெரியாது இது மாதிரி இருந்தாதான் நமக்கு வந்து கரெக்டான ஸ்டிச் இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் இல்ல ஏதாவது ஒரு நூல் வந்து அதோட ஆப்போசிட் சைட் தெரிஞ்சாலும் அது வந்து நமக்கு த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டா இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நான் ரொம்ப வந்து லூஸா வைக்கிறேன் ஜீரோல வச்சு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்ப அதே ஸ்டிச் வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு தையல் போட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல் பக்கம் வந்து எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்லை இதை துணியோட ராங் சைடு எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேல் பக்கம் வந்து மஞ்ச கலர்ல நூல் யூஸ் பண்ணிருந்தோம் அது வந்து இந்த ராங் சைடு வந்து நமக்கு தெரியுது பாத்தீங்களா அப்ப வந்து நமக்கு இந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நமக்கு லூஸா இருக்கு அப்படின்றதுனாலதான் வந்து பாபின் சைடு வந்து தெரியுது அதாவது துணியோட ராங் சைடு வந்து நமக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஸ்டிச்சுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ்
இந்த த்ரெட்டென்ஷனோட அளவு வந்து உங்களுக்கு எல்லா டிசைன் ஸ்டிச்சஸ்க்குமே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக சூட் ஆகும் திரும்ப வந்து நான் நார்மல் த்ரெட்டென்ஷன்லேயே வந்து உங்களுக்கு வச்சு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டதும் இப்போ கடைசியாக போட்டிருக்கிறதும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த அப்பர் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து ரொம்ப டைட்டாகவோ ரொம்ப லூஸாகவோ வச்சு தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து பாபின் த்ரெட்டு மேலேயோ இல்லை வந்து மேல் நூல் வந்து அடிப்பக்கமோ ராங் சைடோ தெரியற மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்க வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாம நமக்கு வந்து பாபின் த்ரெட்ல மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இதே அந்த மாதிரி நூல் வந்து லூப் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரும் அதை எப்படி வந்து சரி பண்றதுன்னு அடுத்து பாக்கலாம் பாபின் த்ரெட் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது அதோட த்ரெட் டென்ஷன் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் உங்களுக்கு பாபின்ல இருந்து வர்ற அந்த த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு லூஸா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே வரும் துணியோட நல்ல பக்கம் வந்து இந்த கீழே இருக்க பாபினோட நூல் வந்து இந்த மாதிரி லூப் லூப்பா வரும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து துணியோட ராங் சைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நூல் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா அப்படி வந்து சிக்க சிக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம பாபின் த்ரெட் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும் இப்போ மிஷின்ல வந்து மேல இருக்க நூல் வந்து கோர்த்துட்டு த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நம்ம நார்மலா எப்படி வைப்போமோ அதே மாதிரி மூணு அந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கேன் அதாவது அப்பர் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டான அளவு வச்சிருக்கேன் ஸ்டிச் லென்த் ஸ்டிச் வெத் எல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் பேட்டர்ன் செலக்டர்லேயும் உங்களுக்கு எந்த தையல் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உள்ள பாபின் கேஸ் மாற்ற இடத்துல இருந்து அதை வந்து வெளியில எடுத்துக்கலாம் பாபின் த்ரெட்ல வந்து இந்த மாதிரி லூப் மாதிரி விழுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களோட பாபின் கேஸ் தான் வந்து செக் பண்ணணும் அதுல வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நட்டு மாதிரி சின்னதா கொடுத்துருப்பாங்க அது லூஸா இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்து வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இது ரொம்ப லூஸா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ரொம்ப டைட்டா இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி நம்ம பாபினை வந்து கேஸ்ல எந்த டேரக்ஷன்ல போடுறோம் அப்படின்றத வந்து பாக்கணும் இப்ப பாபின் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நூல் வந்து நமக்கு மேல் பக்கமா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க கேஸ் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் நூல் வந்து நமக்கு மேல் பக்கமா இப்படி இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒயின் பண்ற மாதிரி வச்சுட்டு தான் நம்ம கேஸ்குள்ள வந்து பாபின் வந்து நம்ம உள்ள வச்சு ஃபிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ்ல வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாட்ச் மாதிரி அது வழியா வந்து நம்ம விட்டுட்டு கீழ் பக்கமா ஒரு ஹோல் இருக்கும் அது வழியா வந்து நூல் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாபின் கேஸ வந்து கீழே இந்த மாதிரி விட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப அந்த த்ரெட் டென்ஷன் வந்து ரொம்ப லூஸா இருந்தது அப்படின்னா நூல் வந்து நூல் வந்து கீழே இறங்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு வந்து த்ரெட் டென்ஷன் வந்து டைட்டா இருக்கா லூஸா இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி லைட்டா நூலை வந்து இந்த மாதிரி இழுத்து பாருங்க வெளியில இதுல வந்து நமக்கு இந்த கேஸ்குள்ள பாபின் ரொட்டேட் ஆகுறது தெரியும் இது வந்து ரொம்ப வந்து லூஸா இருந்தது அப்படின்னா இந்த நூல் வந்து வேகமா வெளியில வரும் ரொம்ப டைட்டா இருந்தது அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப இது வந்து நம்ம கரெக்டா இருக்கு இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு என்ன மாதிரி தையல் வருது அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு த்ரெட் டென்ஷன் வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அப்படின்னா இந்த நட்டு வந்து நீங்க லைட்டா லூஸ் பண்ணி விடணும் அதுல இந்த வெளியில எடுத்திருக்க நூல் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி வச்சுதான் நம்ம வந்து பாபின் கேஸ் வந்து உள்ள போடணும் இப்ப நான் வந்து ஸ்டிச் லென்த் வந்து நான் நாலுல வச்சிருக்கேன் நீங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சு தச்சுக்கலாம் இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு தையல் போட்டிருக்கோம் இப்ப பாபின் த்ரெட் வந்து ரொம்ப லூஸா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுருக்க சுருக்கமா தையல் வரும் அதே மாதிரி பாபின் நூல் எல்லாமே வந்து மேல் பக்கமா இந்த மாதிரி லூப் விடுகிற மாதிரி இந்த மாதிரி தையல் எல்லாம் தான் விழுகும் இந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த தையல் வந்து ரொம்ப லூஸா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப டக்குன்னு பிரிஞ்சு வர மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப போட்ட தையல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அப்பர் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நம்ம கரெக்டான அளவுல வச்சு தச்சு தையல் போட்டோம் இப்ப இதுவும் வந்து இப்ப அப்பர் த்ரெட் டென்ஷனும் வந்து நம்ம நல்லா லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் வந்து நைன்ல வச்சுக்கிறேன் கீழே பாபின் த்ரெட்டும் லூஸா இருக்கு மேல அந்த த்ரெட் டென்ஷனும் நம்ம வந்து ஒன்பதுல வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் இந்த தையல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சுருக்கம் விழுகுது அப்படின்றத வந்து நீங்க பாருங்க இந்த மாதிரி தைக்கும் போது சுருக்கம் வந்தாலோ அப்படி இல்லைன்னா கீழ இருக்க நூ
அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் வித் வந்து அஞ்சில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாபின் கேஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து பாபின் எடுத்துட்டு இந்த கேஸ்ல இருக்க அந்த நட்டு வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் இந்த இடத்துல நீங்க பாபின் கேஸ் எடுத்து இப்படி வச்சு பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த பிளேட்டுக்கும் பாபின் கேஸ்க்கும் நடுவில் கேப் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப லூஸா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை லைட்டா வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு டைட் பண்ணி விட்டுக்கணும் ரொம்ப ஓவரா டைட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து துணியில சுருக்கம் விழுகும் இந்த கேப் இல்லாம நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு அந்த பிளேட்டுக்கும் அந்த பாபின் கேஸ்க்கும் நடுவில் வந்து கேப்பே இருக்காது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு ஒரு தடவை தையல் போட்டு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாபின் உள்ள வந்து மாட்டும் போது இந்த டைரக்ஷன்ல வச்சுதான் வந்து நம்ம உள்ள வந்து கேஸ்ல வந்து போடணும் பாபின் கேஸ்ல வந்து உள்ள போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி த்ரெட் வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு இழுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பாபின் கேஸ் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள வந்து பாபின் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் இப்ப இந்த ஸ்டிச் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத போட்ட ஸ்டிச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு கரெக்டாவே விழுந்திருக்கு இப்ப உங்களுக்கு வந்து லைட்டா சுருக்கம் விழுகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க பாபின் த்ரெட் வந்து திரும்ப வந்து எடுத்துட்டு லைட்டா வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்ல இன்னும் லூஸா இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் டைட் பண்ணி நீங்க வந்து ஸ்டிச் போட்டு பாக்கணும் இப்ப வந்து நீங்க ஸ்டிச் லென்த் வந்து எல்லா லென்த்லயும் வச்சு ஒரு தையல் வந்து போட்டு பாத்துக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு வந்து எல்லா லென்த்லயும் வந்து நமக்கு த்ரெட் டென்ஷன் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ஸ்டிச் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகாம லூக் விழுகாம கரெக்டா வந்து நார்மல் ஸ்டிச் மாதிரியே வந்திருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஸ்டிச் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரிஞ்சு வரும் இப்ப நம்ம கடைசி வந்து த்ரெட் டென்ஷன் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்ட இந்த ஸ்டிச் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து நமக்கு பிரியாம நமக்கு வந்து நார்மலான ஸ்டிச் வந்து கரெக்டா வந்திருக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து உங்களோட மிஷின்ல வந்து லூப் விழுந்தாலோ த்ரெட் டென்ஷன் ஏதாவது வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க அப்பர் த்ரெட் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பாபின் த்ரெட் செக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் நீட்டா வரும் ரொம்ப டைட்டா இருந்தது அப்படின்னா துணி சுருக்கமா வரும் ரொம்ப லூஸா இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி லூப் விழுந்த மாதிரி தான் வரும் கரெக்டான த்ரெட் டென்ஷன் வச்சா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச் வந்து துணியோட ரைட் சைடு ராங் சைடு ரெண்டு சைடுமே வந்து நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லை கனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நம்மளோட சேனல் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இது எல்லாத்துலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வா